nirespeto na nila dito ang 1-1 ni Jake the Dog. Well, he still has one hero na nagbibigay talaga dito sa side ng, uh, ng LPE. I mean, uh, one of his best hero is gonna be the Alice. Posible pa naman din yan gamitin dito ni Jake the Dog. So, meanwhile, ang, in terms of banning rito ngayon, Manjin, hindi na nga ito yung mga meta heroes. Eh. Hindi This na. is comfortable Wala na. picks. Itong 1-1 ni Jake the Dog at saka ito namang uh, Johe dito ni Yami. Oo, oh, ito na yung mga ban na respeto. Kung baga ano na, Labasan na ng alas. Kumbaga sa Super Saiyan, pare. Nag-Super Saiyan 3 na si Goku eh. Tapos nag-Super Saiyan 3 din yung kalaban niya. Ito ngayon na magiging Labasan na to. question dito, Manjin. Are they willing to give the Brody here once again for Archangel? Yes. Nakasdaman nila yon kanina. And that's gonna be the big question ngayon dito for LTE. Kasi kung mangyayari yon, they could potentially get a Benedetta para kay Riota. Yeah. Nakita naman na natin yon And potentially get one hero again. Oh. And the Farsa, so meaning to say they're canceling Escalera's favorite or rather one of the best heroes dito ni Escalera. Si Escalera ang mini-main target kasi dito ng side ng LPE. Eh. Meanwhile, what are the heroes open for both of the teams? Meron ka pang Cho pa rin ni Bimo dito. At yun ang nga sinabi mo, Rob Luna, kakakol mo lang. Brody for Saksha Jago. Meanwhile, quick picks pare. Para sa LPE, isang mabilis na Silvana, isang mabilis na Lapulap. Parang ang sagot dito ng LPS. Sige, okay lang. Nakunin nyo dito yung Brody as long as we got, uh, we get the Silvana. Mm -hmm. Ito rin kasi yung naging uh, problema para sa kanila kanina, yung eh, Silvana. And now, that's gonna be a quick pick. Nakita natin to time and time again, whenever uh, a team picks a lapu-lapu, pinapasok talaga nila mm -hmm. sa back lanes dito ang Brody. Pero kasi, alam naman natin, it's gonna be very tricky. Eh. Ang build naman most of the time ng isang Brody is gonna be tank item. Yeah. So, alam na yan ng Archangel. And now, they will be having Matilda the ones again on their pick. Nakita oh. natin to kay Escalera kanina na sobrang ganda ng naging resulta. Ito na ata yung hindi na respeto. Kuya Rob Luna, this Matilda pick and the Brody pick. Damage and sustainability plus initiation. Na, ibang klase si Escalera maglaro ng Matilda. No? Hindi to yung likod lang ng Matilda. Ito yung Matilda na killer. Eh. Yung tipong nag initiate Pero, speaking of mid lane, Tinapat na Rob Luna yung hero na binan kanina. Uh -oh. Hindi na inayaan na umabot doon sa second phase ng ban. Uh Oo, -oh. kailangan eh. Kailangan na rin talaga eh. Pero still, arms on the low yeet. Time and time again, even Escalera with the Natalia, uh -oh. nahirapan siyang pasok ito. I mean, this is a low yeet. This is a very squishy mage. Kaso, with the enough understanding on the hero, with enough information as well on going against a Natalia, hindi yun nagawa kanina. Ni Escalera, hindi niya na-pick off kanina si Arbs. Kasi kabisadong kabisado niya tong hero na to. Sa sobrang ano, no? Sa sobrang master niya, yung hero, alam mo na kung, pag, kung sino yung counter mo. Tapos naka-counter mo na yun. Oo, oh, oh, counter ng eh. counter. Counter ng counter. Pero totoo yun eh. Kapag counter merong, risk. Oo, oh, counter risk. Kapag ikaw ay merong <laughs> uh, uh, hero na kabisado, oh, kapag kinounter ka, gets mo na kung paano, oh. kung paano countering yung counter mo. Yun, Saan ang uh, counter risk? Kinulit count ko lang sinabi mo. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> And with that, <laughs> but, and of course, uh, with that. icebreaker lang kasi... Wala eh, parang iba na yung ano eh, parang alam mo yung pong sasabog yung puso mo tol eh. Oo, naniniwala ako sa'yo Rob eh, parang <laughs> ang hirap panoorin eh no? Ang hirap talaga. Ang hirap panoorin. Pero ang pinakamaganda rito ah, Archangel still, uh, kung papansinin mo rito the way the draft works, this is Jake the Dog's most uh, successful hero siya. Eh. Itong Alice na to, itong 1-1 na to, and alam naman din natin kasi whenever LPE or rather Jake the Dog is having a great game, most of that time, yun yung mga winning moments ng LPE. Nag-agree ako sa'yo dyan, Rob Luna, no? kasi bukod doon sa Alice, bukod dito sa 1-1, kinounter pick pa dito ng side ng AA yung Harit ni Jake the Dog. So, three heroes na kagad yung tinatanggal nila mm -hmm. kay Kuya Jake. Eh, kanina hindi siya Jake the Dog eh. Hindi. Jake the Snake siya eh. Jake the Snobrantulas. Oo, oo eh. Jake the Snake. Pero, uh, ito mas sabi ko dito, Manjin, ha, the plot was somehow open on this draft. Mm -hmm. Ito yung ginamit kanina ng teamwork against these teams, uh, well, at least for Archangel. Na, there is a part of me that LPE may actually leaning towards getting a plot. Nagagamitin dito ni Kuya Aspect? Posible. Pwede, no? Nung nakita lang nila. Kasi, again, a cloud is understandable. Mm -hmm. Bakit? Kasi it can go towards the Brody kapag nag-late game. Yes. Kapag nag-late game, yon Pero pag early, wala, babalag magin siya. Pero, instead of mag-cloud, kaysa pampasok sa uh, Brody, iba na lang na pampasok. Mm -hmm. Hayabusa na lang para dito sa side ng LPE. Oof! Oof! 
Very spicy indeed ang mga pick dito. Both of the teams. But so far, in terms of damage dito, Manjin, LPE has uh, a much firepower here on the early game. Meanwhile naman for Archangel, there are somehow like a sustainability type dito on the side of the Basha. And as well, ito, oh. itong ano yun, no? Team Shield. Ang, ang banat dito ng Archangel. Tignan mo rito, pagka na-spam dito yung Chrono Dash nitong Harit na to, tapos nandito pa yung Guiding Wind. Parang, in a sense, ang kunat nila. Yeah. Tapos, andito pa yung Atlas that could potentially provide vision and as well, uh, group, uh, kumbaga, in terms of team fight yung Fatal Links, talagang ano eh, pwede nilang i-counter in game kahit unahan pa sila ng Imperial Justice. Ay, you're definitely right, Rob Luna. Kailangan ng LPE dito ng anti anti-regen items kasi sobrang kunat ng lineup ng AA pero tama ka Claude nga sa LPE I, I can therefore say na AA yung lineup nila dito men pag umabot ng late game ang hirap patayin pero kasi yung side ng LPE mas masakit ang damage mas masakit mas masakit totoo ang damage dito ng LPE pero that's very conditional pa naman sinabi mo yon going into late game nangyari na yun kanina sa Archangel, they were on uh, this position against team work kanina on the upper bracket. And I don't think nakahayaan nila yon na mangyari. So, all eyes on the early game of Archangel. Yung, yung power spike nila, kailangan nilang right on cue, right on time. Kailangan hindi nila ma-miss yun. Kailangan nilang ma-maximize yung early game, yung early game lead. Kailangan nilang uh, maunahan na mabasagan ng tour. Kailangan nilang i-choke out dito ng resources ang mga members dito ng LPE, and most specifically, the Claude and the Hayabusa. Here we go. The, the final them. game of the MPL Season 7 BH Qualifiers from Wasakan ng Pangarap to kung sino ang aabot sa pangarap. Rob Luna, blue side ang Archangel. LPE on the red. Jake the dog now with this Claude against a Baxia. It's the sustained type damage output from AA and pure damage naman para si LPE. Let's see. 900 ang buhay dito ng purple. Pero sino una makakuha? That is Saksha Jago. Saksha Jago. Pero ngayon, Bimo, si Bui mo mukhang siya yata oh. ang mapipick off dito. Manjin, munti ka niyang mapatay doon uh, yung Atlas. Pero pinili na lang niyang mapag first blood dito kay Brody. Yeah. Uh, it just goes to show na itong si Bimo kung nagpa-provide ng vision. Pero parang dediksyon ha, kasi si Ninja Kila ang nasa side ng gold lane. So, ibig sabihin with the ex uh, extra kill na nakuha niya, makakuha pa siya dito ng mga ekstrang pera dahil sa wagon. Not only that, uh, the Brody will definitely uh, crush uh, a lapu-lapu specifically on laning phase. Kaya niyang sabayan to as long as hindi pa nagle-level 4. And uh, in terms of gold swing, uh, it's all about Archangel doing all the early game advantage. Look at this, Joy Boy uh -huh. going for Jake the Dog. Jake the Dog, mapapa BMI out siya dito. Masyadong malikot actually yung lineup ng LBE if you are an Atlas hindi ka kagad makakahuli kasi one shadow tapos BMI ang kakaharapin mo. Not only that, two members from LPE does have a Purify. Nandito si Jake the Dog and even itong Loi na to. So ngayon, uh, it's gonna be tricky. Hindi talaga nila ga pwedeng gamitin point of initiation dito ang Fatal Links dito ni Joy Boy. Kumbaga, pang counter engage. Kailangan nila muna pagamitin ng mga spells dito ang mga members dito ng LPE and from there, pwede na nilang hulihin to with the Fatal Links. At syempre, mukhang hulihin din nila dito si Bimo. Bimo will not survive the, the damage output na binanggit mo nga Rob Luna na meron ang side ng Arc Angel. Zaman for samahan mo pa ng Poissants and samahan mo pa ng super slow na meron dito ang isang Atlas Joy Boy making the place for side of Arc Angel. Meanwhile, Jake the Dog, may iwan pa siya dito. Oh no! Masyado ata siyang naghanap ng pera that time. Pero mukhang kaya niya pa rin mabuhay dito sa situation na to. That was a good anticipation coming from uh, the, the Atlas. Ginawa niya yung perfect match niya. Sinabay niya kung saan magbi-BMI dito yung Claude. Pero uh -oh. unfortunately, uh, with the Purify, kayang-kaya pa nilang tumakas And that was two tank to be exact. That's Atlas and as well with the Basha. So, so far dito, papapansinin mo, this is a 3-0 lead in terms uh -oh. of kill. Pero yung gold, hindi nalalayo. It's all because the energy shield na nakukuha dito ni Jake the Dog on the bottom lane. Mukhang Gucci-Gucci pa rin si Jake the Dog dito sa pagpa-farm niya. At Rob Luna, pwede rin kasi siya mag-build kaga dito ng, ano, eh, ng Deadly Blade or isang maganda VHS para ma-counter itong mga heavy HP heroes 
ng side ng Archangel. Talagang LPE ay nilagay nilang insurance nila dito sa Claude ni Jake the Dog. Meanwhile, AA, eto na yung team 5 on 5 na gusto nila. Joy Boy, wala siyang mahuli dito. Nice counter go mula kay Dimo. Napakaganda ang Imperial Justice. And of course, fall will fall down. Escalera pa ang main target dito. Escalera, napagamit ng shield. Escalera ay tatakbo na as Team LPE will take the... Uh, Will, will just sacrifice Bimo at magsusurvive doon sa teamfight na yun. Yes, Uy. and muntikan pa nga doon na mamatay on the purple buff si Aspeg. What actually happened during the match, uh, sinubukan ko nandito ng Archangel yung turtle, kaso uh, hindi sila ganun ka-confident. And ang nagiging problema dito for the side of Archangel whenever they chase down LPE was arms. Itong duyin na to, mas uh, na-utilize niya yung rotation, na-utilize niya dito yung duality passive niya rito whenever na humahabol ang Archangel. At yun ang kailangan nilang pigilan uh -oh. or dapat hindi yun gawin ng Archangel kasi From do, mula doon sa posisyon na yon mas lalong nakakalamang ang Kung, LPE. Kung baga, si Arbs talaga ang problema, no? Parang ilusyon lang si Jake the Dog, ilusyon lang si Aspect, si Arbs, ang pinaka-dilema ngayon ng Arc Angel. Arc Angel ngayon, sino ta targetin nila? Si Aspect ang magiging main target. There you go. Pero si Jake the Dog, napapabimi out. Oh no! Yatapa agad si Joy Boy. Nakumok ang sad boy na ata. Si Kuya Joy Boy. Pero si oh! Kuya Papasad din. Diversion play. Out agad dito si Arbs. Buhay na buhay pa din. Pero Archangel is controlling still the mid lane. Ninja Kila ang nagbibigay dito sa Archangel ng pag-asa para lumamang. Pag-asa talaga para lumamang. Aray, look at that. Flicker wow. with the ultimate coming from Ryota. That is a glimpse na, la na malalak na makikita natin ngayon here. Uh, Manjin as he will be doing that to Brody time and time again. Ito lang, ito lang yun eh, no? Sabihin na natin dito ay eh, nasabay pa rin ang gold, sabay pa rin ang uh, insurance mm -hmm. forces. Wala mm -hmm. pa namang nababasag dito, pero kailangan ng Archangel dito na makakuha, na kailangan nila lang i-choke out dito ang LTE. Kasi as the game prolong, hanggang tumatagal to, mas lumalakas dito ang mga heroes ng LPE. They are yeah. a scaling hero. Look at Jake Tadog. Sabihin na natin, wala pa siyang napapatay dito, wala pa siyang assist dito, pero hindi rin naman nahihinto yung farm niya. Yeah, talagang nakakapag-farm pa rin. At tignan mo, Chapsoy na nga yung binil dito ni Jake Tadog eh. Nakakuha pa siya ngayon dito ng D J uh, DHS. So ibig sabihin, Kuya Rob Luna, online na si Jake. Pwede na siyang gumaw dito. Jake comes in with the Art of Divinity. So with this, AA ngayon ang nasa defensive mode. Ito kasi yung mahirap kapag may Atlas ka talaga, Rob Luna. Iaasa at aasa ka talaga. Minsan ha, minsan. Aasa ka sa malupit na initiation. Iaasa ka talaga dito. And that was a cool That was very tricky in terms of the diversion dito. Kaya yung sinasabi natin eh, kung paano may na-maximize dito ni Arf yung uh, diversion niya. Pinalon niya dito si Ryota sa ibaba. And look at the shadow kill. Not dealing enough damage here to the two members of Archangel. Pero kailangan nilang umuwi at posible baka mabasag yung tore dito sa ibaba. Mukhang basag nga to. Remember, that's still a wagon in, in the bottom side. Team. Meanwhile, Escalera and Ninja Kila almost dying on that specific situation. There's going to be another team fight dito sa Turtle Rob Luna at mukhang hindi makagalaw ang Archangel. Mukhang hindi sila ngayon makapag-set up. Oh no, is the third time a charm. Here we go, Joy Boy! Pinaghihiwa-hiwa si Atlas. Ginawang kalamares, mga kaibigan. Oh no, Manjin. Archangel, we've talked about this during the drafting phase. This is their power spike. This is their winning condition. Unti-unti nang nawawala. Nawawala na nga ng parang bula. LPE on the verge to victory. Napakahirap ng win condition dito, Kuya Rob Luna. Nabanggit mo yun kanina na mas madaling ma-pull off ang win condition ng LPE. And at this moment, Paul, right now, nako, ang ganda ng vacuum, pare! Binibigay pa rin talaga kay Arms habang mamatay doon si Jake the Dog. Sa was makakuha si Ninja Kila na magandang kill. Pero ang tunay na Ninja Aspect, pinang box out yung mga quad shadow. At ngayon, mukhang babasagin nila dito. Nako, yung muka 
me fall. Yun na nga, binasag. Sinubukan niyang i-defend yun. But I think that's gonna make it. Kasi dumating pa rin naman yung susunod na minion wave. Time and time again, man, Jane. Itong Luyi na to talaga ang nagbibigay ng sakit ng ulo dito for Archangel. Fortunately, na-pick off nila doon si Jake the Dog. What they have to do here, man, Jane, is get more favorable trades. Kasi ano eh, kung even Ryota here on the top lane, parang ang hirap na nilang hulin. Kailangan nilang ma-maximize dito. Specifically on team fight. Itong Brody na to. Hindi na, hindi na talaga natin maasahan ngayon dito ang Fatal Links kasi yung in terms of mobility, hindi rin naman nagdidikit-dikit dito ang LPE. Hindi talaga. At saka kasi, ito mahirap kapag may kalaban kayong Luigi eh. May lace yung lineup nyo. Mm -hmm. Magtatabi-tabi talaga kayo. Bakit? Kasi meron kayong matinda. And the fact na meron pa kayong harit, Nasagot na kagad yung lineup ninyo, Kuya, Kuya Rob Luna. Oo, oh, oh. pero mukhang gustong subukan dito ang uh, ng, uh, Archangel the with a fatal links doon. Here we go! Napakagandang vacuum mula sa yung Lilo! Yay! And Blazing do it para kay Jake! The dog arms with the duality! Of course, the rotation is real! Kailangan pa bang i-replay? Hindi na kailangan! Ibang klase ang mga combos na to! Arms! 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 Habang si Jake the dog ay umaaw, aw, aw! Bumabang, bang, bang! LPE with a four-man kill! What a setup mula kay Arms 107, Rob Luna! Oh no! Slowly, Manjin, lumalabo na ang chance dito ng Archangel na manalo sa laro na to. They're still holding on. They had a good initiation coming from the Fatal Links. Kaso nga lang, na ano eh, nakaka-counter-engage sila dito ng Loi and not knowingly, the first Lord of the game mo ang isi-secure na ngayon dito ng LPE. This is the Luyi place mula kay Arbs na na-counter agad. Ilang heroes ba mukhang buong lineup ata ng team Archangel Rob Luna. Nagbe-make sense kasi yung sinabi mo eh. In regarding with the guy uh, with the guiding wind dito ng isang uh, uh, Matilda, uh, technically lalapit ka sa kanya eh. And the more na nagdidikit-dikit kayo, edi mas madali kayong hulihin dito with the combination of skills dito ng isang mat, uh, ng isang Loyi. With the duality and the damage na meron siya dito, ang bilis matunaw dito ng Archangel. At mukhang natutunaw na nga sila Rob Luna. Ikaw na nagbanggit nito na kailangan na lang iban, kailangan mawala yung Loyi ni Ar dahil mukhang siya nagiging X-Factor dito sa LPE. Easy setup lang ng Blazing Duet. Anong magagawa ngayon ng Archangel? Napakahirap ng ganitong sitwasyon, Rob. This is the third time in a row. Make that probably a fourth time in a row. Here comes Joy. Ito na ba ang final team fight? Baka kawala dito ng isa. Di mo ang mawawala. Pero that is a tank. That is a support. Habang si Ninja Kila dito, napaasim ng konti dito. Oh! Napakagandang counter go. Hindi pa tapos. Sabi ni Ninja Kila, it's not over till it's over. My meanwhile, arms with a clutch teleportation jutsu technique. Palayo nung laban na yun. That was definitely a clutch. He actually used a winter truncheon para mag-diversion pa alis. Still, Archangel, humihinga pa sila sa laban na to. Even with a 7,000 deficit in terms of gold, mukhang makakabasag na sa wakas ng tore dito ang Archangel. Para sa mga Archangel fans, kailangan na nilang itaas sa mga kamay nila. Meanwhile, LPE, kumakapit din. Itong intense ito, masyado, Rob Luna. At tingin ko kailangan nilang ulit-ulitin yun, Kuya Manjine. Kasi kanina, lagi oh, silang oh. naghihintay dito oh, uh, oh. na mag-counter-engage. Pero oh, ang ginawa nila kanina, inunahan na nila kagad ng Fatal Links. Kumbaga, nagkagulatan. Nagkagulatan at ginulat na nga ni Bimo dito yung mga kalaban na paggamit na na po si Sanzito at si Kuya Paul. Habang si Rio at tayo, mupunta lang doon sa batang gilid. Nako, Bimo, ang unang mawawala dito. Purple ang magiging main target dito ng AA. Lalaban pa ba ngayon ang side ng LPE? Bukang hindi na. Mapapa Art of Divery na lang dito si Kaibigang Nagkakaroon ng momentum dito ngayon dito ang Archangel. Kaya man, Jin, yung deficit nila kanina mukha nababawi na nila ngayon. Gigil na gigil na dito si Saksa, Jago, at nabasag na nila ngayon dito ang Torres sa gitna. Oh no! Oh no! Nakakita ba tayo ng comeback after comeback, man, Jin? This is a double comeback story. Rob Luna, para dito sa game na to. Akala natin LPE na ang in control. This time, mga LPE fans naman na nagtataas ng kanilang mga kamay. Archangel this time with just one team fight.
Nakuha nila ngayon yung lead. Nakuha nila ngayon yung control sa laban na to. They have to play it slow, man, Jin. Kailangan pa rin naman nila ng Lord to be able to secure a uh, base turret uh, destroy dito para sa side ng LPE. This is still a minute na kailangan i-hold ng Archangel to. They have the map control right now. Pero looking at the items dito, mga kaibigan, Saks and Jago suddenly securing uh, his uh, damage item here on the Harit, even with this Brody. Napilitan na siya mag-win of nature dito agad-agad just yeah. to block the yeah. damage dito from Jake the Dog. Sobrang defensive type na dito si Ninja Kila. Wala na siyang ibang kailangan i-build pa, kundi depensa, depensa, depensa. But still, let's see. Wala nang rotation dito. Nakita na ni Joy Boy. Joy Boy! Mahuli pa si Joy, uh, Jake the Dog. Mukhang hindi. Napangganda purify. Jake the Dog. Bumabangbang dun sa bandang likod. Oh no! Wala doon dito. Si Saksha Jago. Pero Saksha Jago with the third apart memory. Pero siya ang unang mawala. Nako! Ryota nasa gitna. Ang lapo-lapo pa nga. Bravest fighter is real. Making the place para sa side ng LP. Habang inuuli ngayon ni Arms Dito si Joy Boy Arms magabol pa ba? Habang si Escalera tumatakbo na Broom, 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 broom Hinahabol siya ni Ryota 30 seconds down Si Saksha Dago Tsaka si, uh, si Ninja Aquila Saksha Jago Oh no! Unang push ay mapupunta sa side ng LPE Parang Rob Luna Sila ang unang makakapasag na base turret oh. But meanwhile, oh, no. out of the back lanes Nako, Escalera Delikado ka dito pag na-pick off ka As the Lord had already respond dito mga kaibigan At yun na ngayon ang target ng LPE Free Lord ba to? How can Joy Boy take this? Hinarangan siya ni Arbs Kalahati na ang buhay ng Lord. Ladies and gents, ito na ba yun? Bimo, tumusok dito. The Lord is now in the hands of LPE. Laos Playbook Esports. 12-12 is the scoreline, Rob Luna. Mainit ang bakbakan. Hindi ko kinakaya pa rin. Hindi ko talaga kinakaya man, Jin. Pero kung magkakaroon man ng oras dito ng counter initiation, tingin ko, ito yung tamang time eh. Dahil walang mga purify ngayon dito ang mga members sa LPE, kailangan nilang i-force to. Kailangan nilang i-go ngayon to with their fatal links. Hindi na nila kailangan dumating pa yung Lord or posible. Baka dito na matapos to. Mukhang eto na to, Rob Luna. Nagdadasal na, of course. Ang mga fans, how is this gonna end? Archangel getting the Lord down, LPE. Ito na pa ang pagwasak ng pangarap. Nako po, pumasok si Bimo dito, Imperial Justice. Mawala ba dito? Of course, si Paul. Habang si Riot ay nandito na din. Yun ay mga slice and dicing. Oh no! Oh boss! Ang Archangel LPE! Sila ang pupunta sa MPL at sila ang aabot sa kanilang pangarap! Deja vu manjin na naman ang nangyari for Archangel. Heartbreaking indeed. Three